হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ইলেনিক স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরি আর জুয়েল আমাকে অনেকেই ইনবক্স করেন বা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন পোস্ট করেন যে গণিতে খুব দুর্বল বা গণিতে কিভাবে ভালো করা যায় তো এর আগেও আমি এক দুটো ভিডিও বানিয়েছি তো আজকেও আমি বলছি কিছু টিপস এবং ট্রিক্স আছে যে টিপসগুলো আপনারা ফলো করলে অবশ্যই আপনি গণিতে ভালো করবেন তো আপনারা সবাই জানেন যে কম্পিটিটিভ এক্সামে গণিত এবং ইংলিশ এই দুইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট এবং এই দুইটাতে যারা ভালো করবে তাদের চাকুরিটা অনেকটা ইজি পাওয়াটা অনেকটা ইজি সো এই গণিতের প্রবলেমগুলো আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি কোন ধরনের মাইন্ডসেট নিয়ে আমরা আগাতে পারি সেই টোটাল বিষয়টা নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো টোটাল দশটা টিপস নিয়ে কথা বলবো প্রথমে যে বিষয়টা এক নাম্বার টিপস যেটা আছে যে বুঝে বুঝে গণিত অনুশীলন করতে হবে অর্থাৎ অনেক স্টুডেন্ট যেটা করে না বুঝে ফর্মুলা বেসড কিছু অঙ্ক করে সেটা হচ্ছে পরীক্ষায় এখনকার পরীক্ষাগুলোতে ম্যাক্সিমামই একেবারে ডিরেক্ট যে প্রশ্ন চলে আসে আগের ইয়ার থেকে ব্যাপারটা এরকম না কিছুটা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আসে সো কনসেপ্টটা ডেভেলপ করতে হবে আগে যদি কনসেপ্টটা ডেভেলপ করতে না পারেন সেক্ষেত্রে ওই ধরনের প্রশ্ন অ্যান্সার করা টাফ হয়ে যায় সো প্রথম টিপস হবে অবশ্যই বুঝে বুঝে গণিতটা অনুশীলন করতে হবে শুরুতে অনেক সময় লাগবে যারা খুব বিগিনার লেভেলে আছেন আপনারা অনেক সময় লাগবে বাট আস্তে আস্তে আপনাদের এই স্কিলটা ডেভেলপ হবে এবং একটা সময় গণিত আপনি হচ্ছে হাতে কলমে না করেই মুখে মুখে অ্যান্সার করতে পারবেন সেই স্কিলটা আপনার ডেভেলপ হবে ধীরে ধীরে দুই নম্বরে যেটা আছে যে শুরুতে শর্টকাটে অঙ্ক করা যাবে না তো অনেকেই যেটা করে যে শর্টকাটে অঙ্ক করে বিভিন্ন ফর্মুলা থাকে ধরেন প্রফিট অ্যান্ড লসের প্রচুর ফর্মুলা ইত্যাদি সো এই শর্টকাট টেকনিকগুলো শুধুমাত্র অ্যাডভান্স লেভেলে যে স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের জন্য শুরুতে ডিটেলস ম্যাথ করতে হবে এবং এরপরে যখন আপনি ম্যাথ ভালো পারবেন তখন আপনি শর্টকাটে অঙ্ক যেতে পারবেন বাট শুরুতে শর্টকাটে অঙ্ক করলে বেশ কিছু আপনার প্রবলেম হবে অনেক জিনিস আপনি বুঝবেন না আমাদের মাইন্ডসেটও চেঞ্জ করতে হবে অনেকেই ইউটিউবে শুধু সার্চ দেয় শর্টকাট ম্যাথ শর্টকাট এই দিক দিয়ে আপনাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে বিষয়গুলো তিন নম্বর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে অধ্যায় ভিত্তিক প্রিপারেশন নিতে হবে শুরুতে শুরুতেই বিগত সনের প্রশ্ন অনেকে করে ফেলে সো এই দিকে না যাওয়াটাই বেটার শুরুতে যে গণিতের ইউজুয়াল চ্যাপ্টারগুলো আছে মোটামুটি সব কম্পিটিটিভ এক্সামে এইগুলো থেকেই প্রশ্ন আসে যেমন শুরু দেখেন নাম্বার সিস্টেম সংখ্যা পদ্ধতি ইউনিটারি ম্যাথড ঐকিক নিয়ম এলসিএম লসাগু গসাগু ফ্র্যাকশন প্রফিট লস আছে ট্রেন টাইম স্পিড ডিস্ট্যান্স গড় এভারেজ রেশিও প্রপোর্শন পার্সেন্টেজ শতকরা বোর্ড স্ট্রিম অ্যালজেব্রা জিওমেট্রিক ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক আছে সো এই অধ্যায় ভিত্তিক প্রিপারেশনটা আপনার যত কষ্টই হোক না কেন আপনার তিন চার মাস যত সময় লাগুক না কেন এই অধ্যায় ভিত্তিক প্রিপারেশনটা আপনাকে আগে নিতে হবে কারণ পরীক্ষা যখন চলে আসবে তখন কিন্তু আপনি কিন্তু টাইম পাবেন না তখন এই অধ্যায় ভিত্তিক প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য সো আগে ভাগে এগুলো শেষ করে ফেললে পরীক্ষার হলে বা পরীক্ষার আগে আগে আপনি অনেকটাই কনফিডেন্স পাবেন এবং পরীক্ষা আপনি ভালো করবেন অবশ্যই রিকমেন্ডেশন থাকবে আপনাদের প্রতি অধ্যায় ভিত্তিক প্রিপারেশন আগে নেবেন এরপরে চার নম্বরে যে বিষয়টা নোট করার যে অভ্যাসটা সেটা থাকতে হবে আপনাদের দেখেন আপনার একাডেমিক লাইফে যখন আমরা পড়তাম এইট নাইন টেন বা ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত আমরা নোট করে রাখতাম বাট ইউনিভার্সিটিতে আসার পরে তখন কিন্তু আমাদের আসলে এই নোট করার অভ্যাসটা আস্তে আস্তে চলে যায় সো সেই অভ্যাসটা এখন গড়ে তুলতে হবে সেটা কেমন যে আমরা যখন একটা ডিটেলস ম্যাথ করব যেমন এখানে আমি একটা স্যাম্পল একটা ম্যাথের উদাহরণ দিয়েছি দেখেন দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর একশো নিরানব্বই হলে বড় সংখ্যাটি কত ঠিক আছে এটার অ্যান্সারটা দেখেন যেটা আছে যেমন ছোট সংখ্যাটা হচ্ছে এক্স ধরলাম বড় সংখ্যাটা এক্স প্লাস ওয়ান যেহেতু ক্রমিক সংখ্যা বলেছে তাহলে এই দুইটার ডিফারেন্স এক্স প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এই একশো নিরানব্বই সেক্ষেত্রে দেখেন এক্স এর মানটা বের করলাম নিরানব্বই আর এক্স প্লাস ওয়ানের মানটা হচ্ছে হান্ড্রেড এ হচ্ছে আমার ডিটেলস বিষয় কখনো যদি লিখিত পরীক্ষায় আসে আমরা ডিটেলস এইভাবে করব কিন্তু এক্ষেত্রে দেখেন এই ট্রিক্সটা মনে রাখবেন যে বড় সংখ্যা দুটি ক্রমিক সংখ্যার বর্গের অন্তর যদি দেয়া থাকে আর বড় সংখ্যা বা ছোট সংখ্যা বের করতে বলে তাহলে এই ট্রিক্স অনুযায়ী এই যে দেখেন এই ট্রিক্স অনুযায়ী আমরা বের করে ফেলবো অর্থাৎ বর্গের অন্তর এটার সাথে এক যোগ করব দুই দ্বারা ভাগ তার মানে কি এই অঙ্কটা দেখার সাথে সাথে একশো নিরানব্বইয়ের সাথে এক যোগ করব তার মানে দুইশো দুইশোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হবে একশো একশো হচ্ছে অ্যান্সার বড় সংখ্যা আর ছোট সংখ্যা যদি হয় তাহলে একশো থেকে এক মাইনাস ভাগ দুই সেক্ষেত্রে 
99 হবে ছোট সংখ্যাটি সো এই ধরনের প্রচুর ট্রিক্স আমার টিউটোরিয়াল ভিডিওগুলোতে অবশ্যই পাবেন আপনারা বিভিন্ন সময় আমি ডিসকাস করেছি আমাকে অনেকে ইনবক্সে বিভিন্ন ছবি দেখিয়েছেন আপনারা এগুলো নোট করে রেখেছে এবং যারাই নোট করে রেখেছে পরীক্ষার আগে আগে আপনাদের কনফিডেন্স বিল্ড আপ হবে এবং অনেক জিনিস আপনার মনে থাকবে এবং রিভিশন দেওয়াটাও খুব ইজি হবে সো এই কাজটা যদি অভ্যাস না থাকে অবশ্যই আজকে থেকে শুরু করে দিন এরপর দেখেন যে জিনিসটা আছে ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া আপনি যখন গণিতে প্রিপারেশনটা নিতে থাকবেন তখন আপনি বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম দিবেন কিন্তু এই এক্সামগুলো যখন দেবেন দেখা গেছে আপনার ফুল প্রিপারেশন নাই তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনাকে দিতে হবে তো যখন আপনি দিবেন যে যে টপিকগুলোর উপরে ম্যাথ আপনি পারবেন না সে সে টপিকগুলোর উপরে আপনি হচ্ছে লেখা এক্সামের পরে এসে সেগুলো আপনি হচ্ছে আবার পড়বেন এবং সেগুলোর স্কিল ডেভেলপ করবেন যে জায়গাগুলোতে প্রবলেম বেশি হয়েছে আপনার সেগুলো আপনি ফাইন্ড আউট করে সেদিক দিয়ে আপনি প্রিপারেশনটা নেবেন এ হচ্ছে বিষয় যখন আপনি কন্টিনিউসলি এই ভুল থেকে শিক্ষা নিতে থাকবেন আপনি আস্তে আস্তে শিখতে থাকবেন এবং সামনের পরীক্ষাগুলোতে ভুলের সংখ্যা অনেক কমে আসবে এরপর দেখেন ছয় নম্বর যেটা আছে ফাইন্ডিং স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস প্রত্যেকটা জিনিসে প্রত্যেকটা মানুষের কিছু আপনার স্ট্রেংথ থাকবে এবং উইকনেস থাকবে আপনি স্ট্রেংথ কি আপনি কোন জিনিসগুলো পারেন কোন জিনিসগুলো আপনি দক্ষ গণিতের সব চ্যাপ্টারের উপরই দেখা যায় যে আপনার সমান দক্ষতা নাই অর্থাৎ কিছু কিছু চ্যাপ্টার আপনি খুব ভালো পারেন উইকনেস কি যে যে চ্যাপ্টারগুলো আপনি পারেন না ধরেন পারমিটেশন কম্বিনেশন প্রবাবিলিটির অঙ্ক এগুলো পারতেছেন না আপনি পারেন না সো সে দিক দিয়ে আপনি আইডেন্টিফাই করে সেই চ্যাপ্টারগুলোতে বেশি জোর দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে আপনার যে স্ট্রেংথগুলো আছে যে চ্যাপ্টারগুলো আপনি পারেন সেগুলো আপনার টাচে থাকতে হবে তার কারণটা হচ্ছে আপনার যদি প্র্যাকটিস না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু গণিতে ভালো করবেন না সো অবশ্যই স্ট্রেংথ যেগুলো আছে এগুলোই রেগুলার বেসিসে প্র্যাকটিস করতে হবে সাত নাম্বার টিপস সাত নাম্বারে যেটা হচ্ছে ফ্যাকাল্টি বেসড প্রিপারেশন এবং আমাদের ভুলগুলো ফ্যাকাল্টি বেসড প্রিপারেশন কি বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিগুলো প্রশ্ন করে যেমন ধরেন আইবিএ প্রশ্ন করে বিজনেস স্টাডিজ ফ্যাকাল্টি প্রশ্ন করে আর্টস ফ্যাকাল্টি প্রশ্ন করে বিআইবিএম প্রশ্ন করে আসানোলা ইউনিভার্সিটি প্রশ্ন করে তো এই যে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের প্যাটার্নটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বাট ওদের একটা বিষয় কিন্তু মেন সেটা হচ্ছে গণিতের যে বেসিক যে চ্যাপ্টারগুলো আছে মোটামুটি সেই চ্যাপ্টারগুলো থেকে তারা ম্যাথ করে বাট এক একজনের স্টাইলটা ডিফারেন্ট তো আমরা অনেকেই যে ভুলটা করে শুরুতেই ফ্যাকাল্টি বেসড প্রিপারেশন নেওয়া স্টার্ট করে দেই এই ফ্যাকাল্টি বেসড প্রিপারেশন স্টার্ট করলে যে সমস্যাটা হয় শুরুতেই দেখা যায় আপনার বেসিক কনসেপ্টগুলো ডেভেলপ হয় না আপনি প্রশ্ন নির্ভর পড়াশোনা করেন এই প্রশ্ন নির্ভর পড়াশোনাগুলো পরবর্তীতে সেটা আপনার জন্যই খুব বাজে ইফেক্ট ফেলে সো শুরুতেই যেটা হচ্ছে ফ্যাকাল্টি বেসড প্রিপারেশন না নিয়ে আপনি শুরুতে একটু কষ্ট করে হলেও চ্যাপ্টার বেসড যে প্রিপারেশনটা সেটা যদি নেন সেটা আপনার জন্য অনেক ভালো হবে দেন চ্যাপ্টার ওয়াইজ প্রিপারেশনটা আপনার শেষ হলে দেন আপনি ফ্যাকাল্টি বেসড প্রিপারেশন স্টার্ট করতে পারেন তখন আপনার টোটাল প্রিপারেশনটা খুব ভালো হবে এরপর দেখেন যেটা আছে প্রতিদিন অ্যাটলিস্ট তিন ঘন্টা করে প্র্যাকটিস করবেন যারা খুব বিগিনার লেভেলে আছেন মিনিমাম তিন ঘন্টা করে করতে হবে বাট যারা অ্যাডভান্স লেভেলে তারা অ্যাটলিস্ট ওয়ান আওয়ার অ্যাটলিস্ট ওয়ান আওয়ার করবেন যারা খুব ভালো পারেন কারণ এটা যত প্র্যাকটিস করবেন আপনি ততই পারবেন কারণ পরীক্ষার হলে অনেক ঘুরিয়ে পিছিয়ে প্রচুর ম্যাথ দেবে যেগুলো আপনি করেছেন বাট সেগুলো আসা নেই বাট কনসেপ্টটা যদি ডেভেলপ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি দেখা যায় যে আনকমন ম্যাথগুলো অ্যান্সার করতে পারবেন মেনলি হচ্ছে অনেকেরই একটা অভ্যাস থাকে যে কমন করবে কিনা গণিতের বিষয়টা আসলে কমনের ট্যান্ডেন্সিটা না রেখে আপনি যদি শেখার ট্যান্ডেন্সি থাকে আপনার যে আপনি এই জিনিসগুলো আপনি শিখবেন সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু পরীক্ষায় ম্যাথ পারার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে বাট আপনি স্পেসিফিক কয়েকটা ম্যাথ যদি করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার প্রিপারেশনের ল্যাকিংস থাকবে সো অবশ্যই কনসেপচুয়ালি ম্যাথগুলো শেখার চেষ্টা করবেন এবং আমার চ্যানেলে যে ভিডিওগুলো আছে প্রত্যেকটা ভিডিও দেখার চেষ্টা করবেন আমি প্রত্যেকটা কনসেপচুয়ালি ডিসকাস করেছি নয় নম্বর যেটা হচ্ছে গণিত অনেকে একটা প্রশ্ন করে গণিত বাংলায় করবো নাকি ইংরেজিতে সো গণিত আসলে শুরুতে যারা বিগিনার লেভেল অবশ্যই বাংলায় করবেন অবশ্যই অবশ্যই বাংলায় করবেন যেসব বাজারে মার্কেটে যে বইগুলো আছে সেগুলো থেকে আপনি গণিতে বাংলা প্র্যাকটিস করবেন এবং এরপরে গণিতের যদি বাংলা প্র্যাকটিস শেষ হয়ে যায় দেন কনসেপ্টটা ডেভেলপ হওয়ার পরে দেন আপনি ইংরেজিতে ধরবেন শুরুতে ইংরেজিতে ধরলে অনেক সময় আপনার হয়তো কনফিডেন্স পাবেন না একটা পর্যায়ে আপনি হয়তো প্রিপারেশনটা ছেড়েও যেতে পারেন 
এবার দেখেন যে জিনিসটা হচ্ছে লাস্ট একটা এই জিনিসে কি কি বই কিনবো আসলে দেখেন বাজারে অনেক বই আছে বই যে একেবারে সব পারফেক্ট বই আমি সেটা বলছি না বাট প্র্যাকটিস করার জন্য ভালো বই আছে তো আপনি যে কোনো বই কিনতে পারেন খাইরুল বেসিক ম্যাথ আছে এটা বাংলায় ম্যাথ করার জন্য খাইরুল অ্যাডভান্স ম্যাথ আছে ব্যাংক ম্যাথ টাইপের আর সাইফুর্স সাইফুর্স ম্যাথ আছে এই সাইফুর্স ম্যাথ মানে আপনি যে কোনো একটা দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন অর্থাৎ যারা খুব বিগিনার লেভেলে মানে হচ্ছে প্রাইমারি নিবন্ধন বা গভর্নমেন্টের পিএসসি বিসিএস টাইপের ম্যাথগুলো প্রিপারেশন নিতে চাচ্ছেন তারা এই বইটা কিনতে পারেন আর যারা ব্যাংক জবের প্রিপারেশন নিতে চাচ্ছেন ব্যাংক জব আইবিএ এই টাইপের দেন আপনারা এইগুলো কিনতে পারেন তো এই হচ্ছে টোটাল দশটা টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এই দশটা টিপস যদি আপনি ফলো করেন অবশ্যই অবশ্যই কম্পিটিটিভ এক্সামে আপনি ভালো করবেন অবশ্যই করবেন এবং এই টিপসগুলো আগেও আমি বিভিন্নভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আজকে একটু টোটাল কম্প্যাক্ট একটা প্যাকেজে দিয়েছি তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যাতে করে নতুন ভিডিও আসার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পেয়ে যান ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই আর আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে ফেসবুক পেজ আছে আমার প্রোফাইল যেটা লিংক আছে ভিডিও ডিসক্রিপশন আমি দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে আপনি প্রত্যেকটাতে অ্যাড হয়ে যেতে পারেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম